El 30 de mayo de 1252 muere Fernando III el Santo. Su tumba llevaría inscripciones en castellano, árabe, latín y hebreo y rezaba. Aquí yace el muy honrado Hernando, señor de Castilla y de Toledo y de León y de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, el que conquistó toda España, el más leal, el más verdadero, el más franco, el más esforzado, el más apuesto, el más granado, el más sufrido, el más humildoso, el que más teme a Dios, el que más le facie servicio, el que quebrantó y e destruyó a todos sus enemigos, el que alzó y e honró todos sus amigos, y e conquistó la ciudad de Sevilla, que es cabeza de toda España, y e pasó en el postrimero día de mayo, en la era de 1290. El 30 de mayo de 1781 se firmaron las capitulaciones que se firmarían en Zipaquirá. Los comuneros, o lo que es lo mismo, la oligarquía criolla, que se sintió reprimida en sus abusos por las medidas de Piñeres, con fecha 7 de mayo de 1781, escribió una carta a la audiencia señalando que han hecho un general levantamiento contra todos los pechos, sisas y determinaciones del señor regente. El 30 de mayo de 1840, Espartero acude al maestrazgo al mando de un ejército de 40.000 hombres, con el que se apodera de las fortificaciones carlistas, cayendo Morella el 30 de mayo, de donde huyó Cabrera para continuar su lucha en Cataluña. El 30 de mayo de 1483, en Reus, proclama de Juan Prim y Lorenzo Milans del Bosque denunciando la dependencia que padecía España. El porvenir de nuestra España es negro. A cara descubierta se le prepara la precaria y envilecida existencia de una colonia extranjera. ¿Visionarios? 